பெற்றுக்கொண்ட இந்த சுகத்தை நாம் எப்படி காத்து கொள்வது கத்தராக இயேசுவை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் இருக்கும் நமக்கு அவர் சுகத்தை தந்திருக்கிறார் அந்த பெற்றுக்கொண்ட அந்த தெய்வீக சுகத்தை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க இருக்கிறோம் நாம் உங்களுக்காக ஜெபிக்க பதற்கு முன்பாக அவருடைய வார்த்தை அறிந்து கொள்ளுவோம் மத்திய பதும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு என்ற மூன்று வசனங்களை வாசித்து நாம் தொடருவோம் மத்திய பதினைந்தாவது அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு பதினாறிலிருந்து பதினெட்டு வரை அதற்கு இயேசு நீங்களும் இன்னும் உணர்வில்லாதவர்களாய் இருக்கிறீர்களா வாயுக்குள்ளே போகிறதெல்லாம் வயிற்றில் சென்று ஆசன வழியாய் கழிந்து போகும் என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லையா வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் அவைகளே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் ஆங்கிலத்தில் வாசிப்போம் Matthew chapter 15 verses 16 to 18 And Jesus said Are you also yet without understanding Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly and is cast out into the draught But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart and they defile the man Hallelujah Nam irundirundru இந்த வார்த்தைக்காக ஜெபிப்போம் பிதாவே இந்த தேவ வார்த்தையுடைய பிரசனத்திற்குள் கொண்டு வருகிறோம் இந்த தேவ வார்த்தையினுடைய வல்லமையும் அபிஷேகத்தை மூற்றி ஆவியானவரே நீரே எங்களிடத்தில் இந்த தேவ வார்த்தையின் ஆழங்களை வெளிப்படுத்தி எங்களுடைய ஆவியை பலப்படுத்தி நாங்கள் இந்த பூமியில் ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக கிழமையும் ஓற்றும் ஐயா எங்கள் இதயத்தை நாங்கள் திறந்து தருகிறோம் சந்தோஷத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் இந்த வா தேவ வார்த்தையில் இருக்கும் சத்தியத்தை அமேன் 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 காரோம் அன்பின் தேவன் இயேசு யார் இயேசு அன்பின் தேவன் அவர் நமக்கு செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அவருடைய அன்பின் நிமித்தம் செய்கிற காரியங்கள் அந்தபடியாக இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியத்திலும் வெற்றியை நாம் காண வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்தில் பரிபூர்ண சுகத்தை காண வேண்டும் நாம் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்க வேண்டும் அதுதான் ஆசிர்வாதம் ஆசிர்வாதம் என்பது நம் மீது இருக்கும் தேவகரம் நம் மாம்ச கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் அந்த தேவகரத்தின் வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறது நாம் செய்கிற காரியத்தை எல்லாம் வாய்க்க செய்கிறது அதே நேரத்தில் நாம் செய்கிற காரியம் எல்லாம் மென் மேன்மையான காரியங்களாக அது நடத்த செய்கிறது ஹாலே லூயா அதாவது இந்த ஆசிர்வாதத்தின் வல்ல வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் நிலைத்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில நிபந்தனைகள் உண்டு இந்த ஆசிர்வாதம் என்றால் பணம் மட்டுமல்ல எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசீர்வாதம் என்று சொன்ன உடனே நம்முடைய வீட்டில் நிறைய பணம் இருக்கணும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் சொன்ன காரியம் என்னென்றால் இப்பொழுதுதான் அவர் இறந்து போனார் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் அவர் பெரிய வாரன் புஃபே என்று சொல்லுவார் அந்த வாரன் புஃபே போல் இந்த இந்தியாவில் இருக்கும் வாரன் புஃபே என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் கடைசியாக சொன்ன ஒரு காரியம் என்னென்றால் நான் எல்லாத்திலும் முதலீட்டு செய்து கொண்டேன் ஆனால் என்னுடைய சரீர சுகத்திற்காக நான் முதலீடு செய்யவில்லை என்று ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருக்கு என்கிட்ட அவர் சொன்ன வார்த்தை எப்படி அவர் மறித்தது அறுபத்தி இரண்டாவது இரண்டு வயது என்னமோ அவர் அவர் என்ன சொன்னார் எல்லாம் முதலீட்டு செய்த இடத்துலாம் அமோக அவருக்கு லாபம் அதுவும் 
ஒரு ரூபா போட்டால் ஒரு லட்ச ரூபா வர அளவுக்கு அவர் முதலீடு போட்டு அவருக்கு நல்ல ஒரு அவருடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளோ வெற்றிகளை அவர் பார்த்தார் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன கடைசியாக நான் பொருளாதாரத்தில் முதலீடு செய்து நான் செழிப்பை கண்டேன் ஆனால் என்னுடைய சரீர சுகத்திற்கு நான் முதலீடு செய்யவில்லை என்று அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் சரீர சுகம்தான் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான காரியம் என்பதை இயேசுவை அறியாத அந்த நபர் சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளோதான் பணம் வைத்திருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதன் வியாதி பெற்றால் அவனுடைய அவனை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை டாக்டர்கள் கூட சொல்லுவாங்க கைவிட்ட பிறகு இது எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வேண்டுகொள்கிறேன் அந்த தெய்வத்தை நீங்கள் வேண்டுகொள்கிறேன் அவங்க அதை கரத்தை அவர்கள் கழுவி கொள்வார்கள் தே வில் வாஷ் த ஹேண்ட்ஸ் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க இப்போ எனக்கு இன்னும் இது இல்லை செய்ய முடியாது நீங்கள் ஆச்சு உங்கள் கடவுள் ஆச்சுன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க ஆனால் கர்த்தராகி இயேசு ஹாலெல்லு யம் நம்மை சிலுவையில் நமக்கு தெய்வீக சுகத்தை தந்தவர் இந்த தெய்வீக சுகத்தின் ஆழத்தை இந்த சத்தியத்தின் ஆழத்தை அறிந்த ஒவ்வொரு நபரும் இந்த பூமியில் எந்த வியாதியும் இல்லாமல் வாழ முடியும் அப்படி வியாதி வந்தால் கூட அந்த வியாதியை மேற்கொள்வதற்கும் அந்த சத்தியம் போதுமானது இந்த இடத்தில் மத்திய பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் வாசிக்கும் போது முக்கியமான ஒரு காரியத்தை இந்த இடத்தில் கற்றாகி இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் இது அதற்கு இயேசு நீங்களும் இன்னும் உணர்வில்லாதவர்களை ஆகி இருக்கிறீர்களா என்று சொல் அதாவது அறிவில்லாமல் இருக்கிறீங்களான்னு கேட்குறாரு அதாவது யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்லும்போது உனக்கு புரிந்து கொள்ளவில்லையா என்று எதை பற்றி கேட்கிறார் பதினேழாவது வசனத்தில் வாய்க்குள்ளே போகிறதெல்லாம் வயிற்றில் சென்று ஆசன வழியாய் கழிந்து போகும் என்பதை நீங் நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லையா சாப்பிடுகிற உணவெல்லாம் வயிற்றில் ஜீர்ணம் ஆன பிறகு எங்கே போவோம் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே போகணும் ஆசனம் வழியாக போவோம் என்று சொல் அதில் இருக்கும் சத்தியம் என்ன நாம் சாப்பிடுகிற உணவினால் நாம் தீங்கு அடைவதில்லை ஒரு மனிதன் பரிசுத்தத்தில் இருக்கும் மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய சரீரத்தில் தீங்கு தீமை வர வருவதற்கு அவன் சாப்பிடுகிற உணவினால் வருவதில்லை அப்படி என்றால் என்ன சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் இதை சாப்பிட்டேன் அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து அதனால் அந்த சாப்பிட்டேன் அதனால் வந்து இந்த அலர்ஜி வந்துடுச்சு எல்லாம் சொல்கிறாங்க கத்தனை சொல்கிற சாப்பிடுகிற காரியத்தினால் உன்னுடைய சரீரம் தீங்கு உன்னுடைய சரீரத்தில் தீங்கு வருவதில்லை அதை அறியவில்லையா என்று கேட்கிறார் ஹாலே லூயாம் அப்படி என்றால் எதற்காக நாம் உண்ணுகிறோம் எதற்காக புசிக்கிறோம் சரீர சுகத்திற்காக சரீர வளர்ச்சிக்காக ஆனால் ஆவிக்குள் வளர்ச்சி இல்லை என்றால் சரீரத்தில் இந்த தெய்வீக சுகம் காண முடியாது அதற்காக தான் தேவ வார்த்தை நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது இந்த தேவ வார்த்தை நம்முடைய ஆவிக்குள் கலந்து கொள்ளும் போது தான் நாம் தெய்வீக சுகத்தில் நாம் நிலையாக நிற்க முடியும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் எதிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் வியாதியிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் பொருளாதார பற்றாக்குறையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் உங்களுடைய கவலைகளிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் உபதரங்களிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் உங்களுடைய மனதில் இருக்கும் குழப்பங்களிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் ஹாலே லூயா அதாவது கத்தராக தேவனுடைய வார்த்தையில் அவ்வளோ வல்லமை இருக்கிறது வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு அந்த வார்த்தையினால் தான் இந்த பூமியையும் இந்த பூமியில் இருக்கும் காரியங்களையும் நீங்கள் காணும் அந்த சந்திரன் சூரியன் நட்சத்திரங்களை எல்லாம் படைத்தவர் எப்படி படைத்தார் அவருடைய வார்த்தையினால் படைத்தார் உட்காந்து களிமண்ணால் பண்ணார் இல்லை அந்த டைமில் களிமண் கூட இல்லை 
எல்லாவற்றையும் படைத்தது எப்படி சர்வவல்ல தேவன் அவருடைய வார்த்தையினால் அவர் பேசின உடனே அது உண்டானது அவர் சொன்னால் ஆகும் அவர் கட்டளிட்டால் நிற்கும் என்று தேவ வசனை வசனம் நமக்கு போதிக்கிறது அவர் சொன்னால் ஆகும் உண்டாகும் அதற்கு அர்த்தம் அவர் கட்டளிட்டால் அந்த காரியம் அந்த இடத்தில் நிற்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லமை இந்த வல்லமையான வார்த்தையை நாம் கேட்க நாம் கொடுத்து வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதாவது சர்வ வல்லம் தேவனுடைய அந்த பலத்தையும் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய சுகத்தையும் அவருடைய செழிப்பையும் அவருடைய சமாதானத்தையும் அவருடைய சுகத்தையும் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவருடைய வார்த்தை நமக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது ஹாலே லூயா இந்த இடத்தில் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வகையில் புறப்படுகிற வகைகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்படு புறப்பட்டு வரும் அவைகளை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் அதாவது வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தை தான் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறது ஏன் அந்த மனுஷனுடைய வார்த்தை எங்கிருந்து வருது இருதயத்திலிருந்து வருகிறது அப்படி என்றால் அதற்கு அர்த்தம் என்ன இதயம் தில் பிழை இருக்கிறது பிரச்சனை இருக்கிறது இதயத்தில் என்ன நிறைந்திருக்கிறது தீமையான காரியங்கள் நிறைந்திருக்கிறது அந்த வாய் பேசுகிற வார்த்தை தீமையான வார்த்தை அந்த வார்த்தை என்ன செய்கிறது ஒருவனை தீட்டுப்படுத்துகிறது அதாவது தேவ பிரசனத்திற்குள் போகாதபடி தீட்டுப்படுத்துகிறது உங்களுடைய வாயிலிருந்து தவறான வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை தேவ வார்த்தைக்கு புறமான வார்த்தை வந்தால் உங்களுடைய சரீரம் தீட்டுப்பட்டது தேவ பிரசனத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது தீட்டு என்றால் அதுதான் வேற ஏதோ சொல்றாங்க தீட்டு ஆனால் தீட்டு என்றால் என்ன உங்களுடைய ஹிதயத்திலிருந்து புறப்படும் தவறான வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாய் வழியாக பேசும் போது உங்களுடைய சரீரத்தில் தீட்டு வந்துவிடும் வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்படு புறப்பட்டு வரும் அவைகளே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் போட்டிருக்காங்க அவைகளை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் மத்திய பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் இதை சொல்லுகிறது சரீரம் தீட்டுப்பட்டால் என்ன நடக்கும் சரீரத்தில் திரும்ப கத்திராகி இயேசு எடுத்து கொண்ட அந்த பாவம் திரும்ப அந்த சரீரத்தில் வந்து சேருகிறது பாவம் இருக்கும் இடத்தில் என்ன இருக்கும் வியாதி வரும் இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன ஹிருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வார்த்தை என்று அப்படி என்றால் ஹிருதயத்தில் என்னதான் இருக்கு ஹிருதயத்தில் கோபம் இருந்தால் இதயத்திற்குள் மன்னிக்கா தன்மை இருந்தால் யாராவது உங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது செய்திருந்தா அவங்கள நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் அவங்க சொல்லுவா இறந்தா கூட என்னுடைய முகத்தை வந்து பார்க்காது இவங்க இறந்துட்டு பார்க்க போகிறாங்க அவர் வந்து பார்த்து வர்றாரா இல்லையான்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தை அந்த அளவுக்கு நான் உன்னை வெறுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நபர் தீட்டில் இருக்கிறார் ஏன் இதயத்தில் இருக்கும் கசப்பு தன்மை என்ன தன்மை கசப்பு இருதயம் இனிமையாக இருக்க வேண்டும் இதயத்தில் அன்பு இருந்தால் இருதயம் இனிமையாக இருக்கும் அடுத்தவர்களை உங்களுக்கு எதிராக துரோகம் செய்தவர்களையும் உங்களுக்கு எதிராக நஷ்டத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் தூஷணத்தை பேசினவர்களையும் நீங்கள் மன்னிக்க முடிந்தால் அவர்களை திரும்ப அன்பு செய்ய முடிந்தால் அதற்கு அர்த்தம்தான் உங்களுக்குள் இனிமை இருக்கிறது என்று உங்களுக்குள் இனிமை இனிமையானவர்கள் நீங்கள் ஏ அன்பில் நிறைந்தவர்கள் இனிமையானவர்கள் எதையும் தாங்கும் ஹிருதயம் எதையும் மன்னிக்க கூடிய ஹிருதயம் எந்த காரணத்தையும் காட்டி சாக்கு போக்கு சொல்லி அவர்களுக்கு எதிராக காரியங்களை செய்யாமல் 
எந்த காரணம் இல்லாமல் எந்த ஒரு கண்டிஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு நிர்பந்தனை இல்லாமல் அவர்களை மன்னித்து கர்த்தராக இயேசு என்னை எப்படி மன்னித்தாரோ அதே வண்ணமாக உங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் நீ இப்படி செய்தால் அப்படி செய்தா என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய இருதயத்தில் அந்த கசப்பை நாம் வளர்த்தி கொண்டிருந்தால் அதற்கு ஒரு நாள் நம்முடைய சரீரத்தில் ஏதாவது ஒரு வியாதி வர்றதுக்கு நாமே காரியங்களை ஆயத்தம் செய்கிறோம் பிசாஸ் ஒன்றும் செய்யலை யார் செய்கிற காரியம் அந்த மனுஷனே செய்கிறான் அப்படி இருதயத்திற்குள் இருக்கும் இந்த கசப்பு இந்த வெறுப்பு பெருமை பொறாமை இந்த காரியங்கள் வளர்ந்து போகும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் போது அவன் ஒரு தீட்டுப்பட்ட மனிதன் ஏன்னா அவன் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தை அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வரும் சாபமான வாழ்க்கை வார்த்தை வெறும் வாயிலிருந்து சபிக்கிற வார்த்தைகள் தவறான வார்த்தைகள் கோபத்தில் பேசும்போதா அதாவது ஏதோதோ சொல்லி எனக்கு வாயில் வரல அந்த வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அந்த வார்த்தையெல்லாம் கோபத்தில் இருக்கும்போது ஏதோதோ பேசி ஏதோதோ தவறான வார்த்தையை சொல்லி திட்டுவது அது தீட்டை கொண்டு வரும் அதே நேரத்தில் இதயத்தில் மன்னிக்கா தன்மை இருந்தால் தீட்டை கொண்டு வரும் இதற்கெல்லாம் அடுத்தபடியாக என்ன வியாதி அந்த நபர்களுக்கு தான் வியாதி ஏன் அவர்கள் தீட்டில் இருக்கிறார்கள் இதயத்தில் அந்த மன்னிக்கும் தன்மை வந்த உடனே ஆண்டவரே எஸ்வே உண்மை ஏற்றுக்கொண்ட நான் நீர் என்னை எப்படி மன்னித்தீரோ அதே வண்ணமாக நான் பிறரை மன்னிக்க இருக்கிறேன் உண்மை துப்பினார்கள் காலால் உதைத்தார்கள் எட்டி உதைத்தார்கள் கையினால் அடித்தார்கள் அவர்கள் சாட்டையால் அடித்தார்கள் ஆணியினால் அவர்கள் சிலுவையில் அவரை அறைந்தார்கள் இப்படி இருந்தும் அவர் என்ன சொன்னார் கடைசியாக அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று ஆண்டவரே அவர்களை மன்னியும் ஆண்டவர் என்று சொன்னார் அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை கொண்டவர்களாக தான் இருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இயேசு நமக்கு போதித்த காரியம் என்ன நாம் நம்மை அன்பு செய்கிற வண்ணமாக நாம் பிறரை அன்பு செய்ய வேண்டும் அந்த அந்த ஒரு சத்தியத்தில் நாம் நிலைத்திருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு வியாதிக்கும் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் அதாவது வயதாயிடுத்து வியாதி வரும் சொல்றது ஒரு ஒரு முட்டாள்தனம் எவ்வளவுதான் வயதானாலும் சரி வியாதி வருவதற்கு ஒரு வழியே இல்லை நீங்கள் தேவ வார்த்தையின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்தினால் வியாதிக்கு அந்த சரீரத்தில் இடமே இல்லை வியாதி வந்தால் உடனடியாக எதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய ஹிருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைய ஹிருதயத்தில் அந்த வண்ணமான என்ன காரியம் இருக்கிறது எனக்கு இந்த வண்ணமான ஒரு வியாதி வருவதற்கு இந்த வண்ணமான ஒரு பிரச்சனை வருவதற்கு சரீரத்தில் இந்த வண்ணமான வழி வருவதற்கு எல்லா வழியும் அவர் சுமந்து தீர்த்தார் நாம் எந்த வழியும் சுமக்க வேண்டியதில்லை நாம் ஆராய்ந்து கொள்ள பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய ஹிருதயத்தை யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வச ஒன்று யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதும் கூறுவதாம் அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல அதாவது அவருடைய கட்டளை என்ன நாம் தேவ அன்பில் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கட்டளை பாரமானது அல்ல நம் பிறரை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வது அது ஒரு பாரமானது அல்ல ஹாலில் உயா இந்த கட்டளைக்கு நாம் கீழ்ப்படுவதனால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் நிலைத்திருக்கும் பலர் தீட்டுக்கு உள்ளாவதற்கு காரணமே அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கும் குறையினால் 
தேத்தில் இருக்கும் இந்த வெறுப்பு நாள் கசப்பு நாள் தேத்திற்கும் பெருமை நாள் இதயத்தில் இருக்கும் கோபம் இதுதான் நம்முடைய வாயிலிருந்து வெறும் வார்த்தை அந்த இதயத்தில் இருக்கும் நிலைக்கு ஏற்ற வண்ணமாக இருக்கும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ் நம்முடைய சரீரத்தில் அது அசுகத்தை கொண்டு வரும் அதாவது சென் இந்த ஸ்பிரிட் பிரிங்ஸ் சிக்னஸ் இந்த பாடி ஆவியில் இருக்கும் பாவம் சரீரத்தில் வியாதியை கொண்டு வரும் பாவம் பாவத்தை பார்த்துருக்கீங்களா யாரோ பாவத்தை பார்த்துருக்கீங்களா இது செய்தா பாவம் அது செய்தா பாவம் பார்த்து அந்த பாவத்திற்கு ஒரு வல்லம் இருக்கு அந்த வல்லம் என்ன செய்யும் பிசாசுடி கிரியைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது அனுமதிக்கும் அதனால் தான் பாவம் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம் அதே வண்ணமாக பரிசுத்தம் என்பதும் பரிசுத்தத்தை பார்த்துருக்கீங்களா நாலு பேர் பார்க்குற வண்ணமாக ஏதாவது நம்ம நெத்திலும் காலிலும் தொடவு தடவுனா அது பரிசுத்தம் அல்ல நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருந்தான் பரிசுத்தம் தொடங்குகிறது ஒரு பரிசுத்தவானை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய ஹிருதயத்தை பார்க்க வேண்டும் கர்த்தராகி தேவன் என்ன சொல்கிறார் நான் மனிதரை புறம்பாக பார்ப்பதில்லை அவனுடைய ஹிருதயத்தை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்கிறார் மேலோட்டமாக அவங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கும் காரியங்களை கர்த்தராகி தேவன் பார்ப்பதில்லை வானத்தின் பூமி படைத்த சர்வ வல்ல தேவன் உங்களுடைய சரீரத்தை பார்த்து நீங்கள் பரிசுத்தவான் என்று சொல்லுவதில்லை உங்களுடைய ஹிருதயத்தை பார்த்தான் சொல்கிறார் நீங்கள் பரிசுத்தவான் என்று இன்றைக்கும் இந்த நிலைக்கு மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் வியாதியும் பிரச்சனைகளும் இருப்பதற்கு வெறுப்பு தான் ஒரு மனிதனுடைய ஹிருதயத்திற்கும் வெறுப்பு தான் முக்கியமான காரியம் அந்த வெறுப்பை கொண்டு வருகிறவன் யார் பிசாசானவன் அவன் மறைந்து தாக்குகிறான் ஜீவனுள்ள தேவனை அவன் குற்றம் சாட்டுகிறான் அதனால் தான் பல பேர் ஜபத்தில் நீங்கள் ஏதாவது வியாதி இருக்கும்போதோ இல்லை பிரச்சனை இருக்கும்போது அதாவது யாராவது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது மறித்தாலும் அந்த சொல்லுவாங்க அடவரே கண் இல்லையா காது இல்லையா கேட்கலையா நான் ஜபித்ததை கேட்கலையா இந்த மாதிரி எனக்கு நல்லா ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி காத்தராகி தேவன் அதை ஒன்றும் செய்யவில்லை அவர் அன்பின் தேவன் உங்களுக்கு ஒப்புதரத்தை அனுமதிக்க மாட்டார் கொண்டு வரவும் மாட்டார் ஆனால் பிசாசானவன் இதையெல்லாம் செய்து கர்த்தராகி தேவனுடைய மேல் பழியை போடுகிறான் எனும் சத்திய தேவனை அறியாதவர்கள் இதை நம்பி விடுவார்கள் ஆனால் கர்த்தராகி தேவன் இயேசுவை அனுப்பி நமக்கு பரிசுத்தத்தை பற்றி வெளிப்படுத்தினார் பரிசுத்தம் எப்பொழுது வரும் நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டால் ஆனால் தான் நம்முடைய பாவத்தை அவர் சுமந்த தீர்த்து நம்மை பரிசுத்தவான்களாக மாற்றினார் அவருடைய தேவ நீதித்துவத்தை நமக்கு தந்து இனிமேல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவர்கள் யார் பரிசுத்தவான்கள் அவர்களுக்கு ஜாதி மதம் இல்லை அவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கூட பைபிள் போடவில்லை அதாவது ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு போகிறாங்களே அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க வேதத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையே இல்லை கத்தராக தேவன் யாரையும் கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லவே இல்லை மனிதர்கள் தான் அதுக்கும் காரணம் வேதத்தில் என்ன எழுத போட்டிருக்கு பரிசுத்தவான்கள் தேவனை பரிசுத்தவான்கள் தொழுது கொண்டார்கள் அவர்கள் எப்படி பரிசுத்தவான்களாக மாறினார்கள் அவர்களை பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட போது அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாக மாறினார்கள் எப்படி பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எப்போது ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இயேசு எனக்காக தேவன் அனுப்பினார் அவர் எனக்காக செல்வில் மறித்தார் எந்தடைய பாவத்தை அவர் சுமந்து தீர்த்தார் என்று விசுவாசித்து இஸ்வே உண்மை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும் ஐயா என்று சொல்லும் போது நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது அந்த படியாக தான் நானும் ஒரு நாள் இயேசுவை அறிந்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கர்த்தருடைய வல்லமை என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய குடும்பத்திலும் வல்லமையாக செயல்படுகிறது இன்றைக்கே சுகத்திற்கு முக்கியமான காரண் காரியம் காரணம் என்ன நமக்குள் இருக்கும் பரிசுத்தம் அசுகத்திற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன நமக்குள் இருக்கும் தீட்டு நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கும் தீட்டு நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கும் தீட்டு அதுதான் 
சரீரத்தில் வியாதியாக காணப்படுகிறது வைக்கப்படாதீங்க இதுதான் உண்மை இதை நாம் என்ன செய்யணும் நேருக்கு நேராக பார்த்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் இனிமேல் உனக்கு இடம் இல்லை இந்த பிசாசுடைய கிரியைகளுக்கு எனக்கு இடம் இந்த என்னுடைய சரீரத்தில் இடம் இல்லை இனிமேல் நான் எல்லோரும் மன்னிப்பேன் யாருக்கு எதிராகவும் என்னுடைய இருதயத்தில் ஒரு கசப்புணர்ப்பு இருக்காது அவர்களை எல்லாம் மன்னிப்பேன் அவர்களை அன்பு செய்வேன் அவர்களிடத்தில் பேசுவேன் அவர்கள் அன்பாக நடந்து கொள்வேன் அந்த அன்பின் வல்லமை உங்களுக்குள் வரும்போதுதான் வியாதி காணாமல் போய்விடுகிறது ஏன் அன்பு உங்களுக்கு வந்து உள் வந்த உடனே தேவ பிரசனம் உங்களுக்குள் வந்துவிட்டது வெறுப்பு வந்த உடனே பிசாசுடைய பிரசனம் தான் வெறும் மன்னிக்கான் தன்மை வந்த உடனே பிசாசுடைய கிரியை தான் நடக்கும் ஆனால் அன்பின் தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு வந்த உடனே அப்பொழுதே உங்களுக்குள் பரிசுத்தம் வந்துவிட்டது இந்த பரிசுத்தத்தை பெற்று கொண்டால் மட்டும்தான் நம்முடைய சரீரத்தில் சுகத்தை நாம் காண முடியும் எந்த ஷார்ட்கட்டும் இல்லை இதுக்கு இதுதான் தேவ வார்த்தையில் இருக்கும் சத்தியம் அப்படி இருந்தும் இயேசுவை அறியாதவர்கள் முதலாவதாக இயேசு இடத்தில் வரும்போது கத்தராகி இயேசு எதையும் பார்க்காமல் உனக்கு சுகம் தானே வேண்டும் நான் தருகிறேன் அவர் தான் தேவன் அவர் தான் அவர் தான் சர்வ வல்ல தேவன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அவர்களுக்கு அவர்கள் அதை அறிந்து கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு ஒட்டனடியாக சுகத்தை தருகிறார் அவர்கள் விசுவாசித்த உடனே ஹாலில் ஊயா அதற்கு அர்த்தம் அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாக மாறிவிட்டார்கள் என்று அல்ல ஆனால் கத்தராகிய இயேசு அவர்களுக்கு வெளிப்படுகிறார் நானே தேவகுமாரன் நானே உங்களுடைய எல்லா பாவத்தையும் சுமந்து தீர்த்தவர் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தை கொண்டு வர கூடியவர் நான் மட்டுமே என்று அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஹாலே லூயா கடைசியாக இருக்கும் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி நான்காவது வருஷம் வரை வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்திற்குள்ளே காத்துக்கொள் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாம் எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் வாயின் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு அகற்றி உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்கு தூரப்படுத்து Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth and perverse lips, put far from thee. Hallelujah. If you look at that, if you look at that, you will be able to find your own 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 own. கத்துடைய வார்த்தை நமக்கு என்ன போதிக்கிறது என்று அவைகள் என்றால் தேவ வார்த்தை அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரிந்து இருப்பத பிரியாது இருப்பதாக அதாவது வார்த்தை நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் நிலையாக நிற்பதாக அவைகளை உன் இதயத்திற்குள்ளே காத்து கொள் தேவ வசனத்தை நாம் இதயத்திற்குள் காத்து கொள்ள வேண்டும் கண்டு பிடி கண்டுபிடி அவ அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அதாவது வார்த்தையை நாம் கண்டு கொண்டால் நமக்குள் அவருடைய ஜீவன் பிரவேசிக்கும் தேவார்த்தை கண்டு கொள்ள அதில் இருக்கும் வெளிப்பாடை கண்டு கொள்ளும் போது ஆழமான அர்த்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும் போது சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வது தான் கண்டுபிடிப்பது ஹாலே லூயா கண்டு கொண்டேன் ஹால் இது எனக்கு என்னுடைய கண்களிலிருந்து மறைக்கப்பட்ட காரியமாக இருக்கிறது இப்போது எனக்கு சத்தியத்தை கத்தர் அறி வெளிப்படுத்தினார் இப்போது நான் அதை கண்டு கொண்டேன் வார்த்தையில் இருக்கும் சத்தியத்தை கண்டு கொள்ளும் போது அது உங்களுக்கு அது ஜீவனாக இருக்கும் அவைகள் அவர் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அதில் அந்த வார்த்தையை கண்டு கொள்ளும் போது உங்களுடைய உடலுக்கு அது ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் கத்துடைய வார்த்தை சத்திய வார்த்தை 
அவர் எதை எப்படி சொல்லுகிறாரோ அந்த வண்ணமாக தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காரியங்கள் நிலைக்கும் அவர் கத்தராகிய தேவன் அவர் உண்மையுள்ள தேவன் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்னுடைய வார்த்தையை நீ கண்டு கொண்டால் உனக்குள் தேவ ஜீவன் பிரவேசிக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த வார்த்தை உன்னுடைய உடலுக்கு என்னவாக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஹெல்த் டு திளஷ் அங்கெங்கெல்லாம் தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆரோக்கியத்திற்கு எங்கே இருக்கிறது சபைக்கு வந்து தேவ வார்த்தை கேட்க 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 உங்களுக்குள் என்ன வருகிறது ஆரோக்கியம் 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 ஹால லூயா ஜிம்முக்கு போகிறத போங்க அது விடாதீங்க ஃபிட்னஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதை விடாதீங்க ஆனால் கர்த்தடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது சத்தியத்தை நாம் கேட்பதை விடக்கூடாது அதற்கு முதல் இடத்தை தர வேண்டும் ஹாலே லூயா அப்போது அந்த வார்த்தையை நாம் கண்டுகொள்ளும் போது அது நம்முடைய உடலுக்கு ஜீவனாகவும் அது நம்முடைய ஆவிக்கு அது ஜீவனாகவும் நம்முடைய உடலுக்கு அது ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் எல்லா காவலோடும் உன் ஹிருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ உற்று புறப்படும் ஹாலே லூயா எதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஹிருதயத்தை எதிலிருந்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும் வெறுப்பிலிருந்து கோபத்திலிருந்து பெருமையிலிருந்து கசப்பிலிருந்து தவறான எண்ணத்திலிருந்து தீமையான எண்ணத்திலிருந்து நம்முடைய ஹிருதயத்தை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த காரியங்கள் நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அனுமதிக்கவே கூடாது நம்முடைய ஹிருதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது என்ன நடக்கும் எல்லா காவலோடும் உன் ஹிருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் எங்கிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படுது புறப்படுகிறது உங்களுடைய ஹிருதயத்திற்குள் இருந்து ஜீவ ஊற்று என்றால் என்ன எல்லா காரியத்திலும் உங்களுடைய எல்லா காரியத்திலும் ஜீவனை கொண்டு வரும் ஊற்று உங்களுடைய எந்த காரியத்திலும் மறித்த நிலை இல்லாமல் உங்களுடைய சரீர சுகத்திலாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரத்திலாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தில் இருக்கும் சமாதானமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்திலும் எந்த மறித்த நிலையும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் உடைய இதயத்தை முழு காவலோடு நாம் காத்து கொள்ளும் போது அதிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஜீவ ஊற்றே போதுமானது சமாதானம் உண்டாவதாக செழிப்பு உண்டாவதாக எனக்கு சுகம் உண்டாவதாக என்று பேசும்போது ஆவிலிருந்து உங்களுடைய வாய் வழியாக ஜீவ ஊற்று புறப்பட்டு வருகிறது அதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் காலையில் ஆராதனைக்கு நான் வராமல் மாலை ஆராதனைக்கு மட்டுமே காலையில் இருந்த சத்தியம் என் சத்தியம் என்ன ஆயிடுச்சு அது நான் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டேன் ஆன்லைனில் பார்த்தா அபிஷேகத்தில் பார்த்த வண்ணமாக இருக்கு ஆன்லைன் யாருக்கு தூரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சபைக்கு வர முடியாமல் இருப்பதற்கு சபையோருக்கு அல்ல ஏமாந்து போய்விடாதீங்க சபையோருக்கு அல்ல நீங்கள் ஏமாந்து போயிடுங்க அபிஷேகத்தில் நிற்காமல் வீட்டிலிருந்து நான் கேட்குறேன்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு பொய் உங்களிடத்துல பிசாசு அதை விட பொய் பெரிய பொய் சொல்லவே இல்லை அதான் பெரிய பொய் எங்கே உட்காந்து கேட்க வேண்டும் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆ கவன சிதறவும் இல்லாமல் வார்த்தை கேட்க வேண்டும் என்றால் இப்போ கேட்குறீங்களா அந்த மாதிரி கேட்கணும் ஃபோன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்க எல்லாம் ஃப்ளைட் மோடில் போடுங்க செவியை கொடுங்க கவனத்தை கொடுங்க என்று சொல்லி முழு கவனத்தோடு வார்த்தையை கேட்க உங்களுடைய ஹிருதயத்திற்குள் அந்த வார்த்தை செல்லும் போது அபிஷேகத்தில் வந்து சேருகிறது அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கிரியை செய்யும் இந்த இடத்துக்கு வர முடியாமல் தூரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் வாஞ்சியோடு இந்த வார்த்தையை கேட்க வேண்டும் என்று ஆன்லைன் கேட்கும் போது அவர்களுக்கு அதே வண்ணமான அபிஷேகம் வந்து இறங்கும் ஆனால் சென்னையில் இருக்கும் போது நீங்கள் சபைக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும் ஏமாந்து போவாதீர்கள் ஹாலே லூயா வாயில் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு அகற்றி உதடுகளில் 
Maru Pate Unak Dura Padatu Vain Taru Marglim Udadil Maru Pata and Kadiglim Ni Dura Padatu and Sula Padagra. They were tender Sulla Tavarana Kadigli, Timiana Vartigli, only while in the Pesam and Ripadage Mukyamaga. I did the only Patti Korasuli Pesadiga. Ungla could ask her rather Magarco. Yepa Patalo Yara Patia, the Corasoli name, with Lenda Adela Irkra Bangramana or Sama Adela Dark. Eh? Now in a Sulro, Yellow Road and now Yogi and Sulro. In the Walk Lendo Corri Millen Sulro, Adatungle Nam Tirkum. அது தவறு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்ளோ தவறுகள் இருப்பதை நமக்கு தெரியாது அடுத்துங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால் நாம் அடுத்துங்களுடைய குறையை மன்னிப்பதில் தான் நம்முடைய நன்மை இருக்குது என்ன செய்யறது அவங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜெபிக்கலாம் ஆனா நான்கு பேர் கிட்ட போய் விமர்சனம் பண்ணி பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி செய்றாங்க கை கொட்டி சிரிச்சு ஐயோ you will swat a sea market in the American and the other Ursaga, the Lord Nera Karip. In the Nadakanga Sabo on the Rangadin Hallelujah. Other Mara Haga under a Nangal Kangro Mandare in the Wandamana Tavarical in the number of the Walkil Rikar than the Ray, our Kaka Chebi Grom, our Kaki Rangavaya. Awalnya berdiri dalam sih, mandre. Orang syanam jabat jabital aduwe podo, adu periyya asirwadam. Hallelujah. Purnam. Kadesi aga, niri murigal, patau dadi garam. Pahinan rado wasanatin, modal pagidi. Niri murigal, patau dadi garam. Pahinan rado wasanatin, modal pagidi. Niri manusi awai. Jeeva Utru. Proverbs chapter 10, verse 11, the first part. The mouth of a righteous man is a well of life. Hallelujah. Nidiman yar? Yesway etru kundavan nidiman. Yesway nan yepudi etru kulvade? Adan adutte kelvi. Katra agi devan enak yesway anipinar. Our silvay enak kaga maritar. Adi nan viswasi kren. Yes, Silvail Marit, Pudeka put the moon run all wither and dar, a day non hirde poor maga with swasi green. Wither in the Yesu, poor the Pidaudi, Walla the Bakatil, our Kan the Rekrar, Magimil, Adim non with swasi green in the Hirde poor maga. Yes, way in the Hirde Tate, the Terregrain, in the Hirde Turkul Warum, Wasam Sayum, like a Samadana Tatarum, Seripe Tarum. Betri Tanum and Resuli, Jebit, without in Amatil, Isue, Resuli, Opo Kuru Kumbo, and the Nerum, and the Nimisham, and the Shanum, Ninga, Nidhi Managa Margaridal. They were a new seven day of Silla. In the Orichina Jabam Sidapuru, Indrek Kandipaga, and the Jabate non Sola for again, Ninga Vande, Isu Ariadurgil, Ada Yenna Kapereg, the Sola, Ningal Nidhi Managa Marg, Nidhi Mandu Wail and Nerke. Nidhi mandi why? Jeeva utru. Hallelujah. Vati arindu vati nipadi nadakka vendum. Sabayuki dhina, adhadu naitri karmi naitri karmi. Eppa sabay nadakku da appala varra vendum. Naitri karmi mattu mella. Adhukku meli aradhar inda vartha pesum bodh andha sabayla vandha okkarno. Appa andha vartha unggulukkul poi adhi jeeva nai thandhu. Adhu vai vali agadhu jeeva utru aga unggulukkul kagadhu. Beli ever on the Jeevo trip. Yather Kaga, Ungaladi Asur, other Kaga, Ningle Pesling. Yar Mungle Asur, the Kavidil Katrak, they even Asur the Tirkara, Ungle Kul Rikum, Jeevo Utri, Ungle Wai Vidyaga, Beli ever. And the Wallami Katrak, they even Namakatan the Rekara. Hallelujah. Hendrik and I'm in the Satit and in the Nam, here in the Nentry. Nampu tu cebik kerja kerum, tu padai padam bodoh.